கலவி விவசாய மைத்லி இன்னைக்கு லெவன்த் பிசினஸ் மேக்ஸ் மேக்ட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ்ல எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயோட சிக்ஸ் சம் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கொஸ்டின் பாருங்க வீக்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் ஆஃபீஸ் ஃபார் த்ரீ வீக்ஸ் இஸ் கிவன் அஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ த்ரீ வீக்ஸோட எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அசியூமிங் தட் த சேலரி இன் ஆல் த த்ரீ வீக்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் அ ஸ்டாஃப் டிஸ் நாட் வேரி ஸோ சேலரி வந்து சேமு ஆனால் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் மாறி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கேல்குலேட் த சேரி ஃபார் ஈ சேலரி ஃபார் ஈச் டைப் ஆஃப் அ ஸ்டாஃப் யூசிங் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் வச்சு சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் ஏபிசியோடது கொடுத்துருக்காங்க எம்ப்ளாயிஸ்து அவங்களோட டோட்டல் சேலரியும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னென்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோன்னா ஏ ஃபுல்லாக எக்ஸ் பி ஃபுல்லாக ஒய் அண்ட் சி ஃபுல்லாக ஜெட்னு எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் முதல்ல போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஏ எக்ஸ் பி வந்து ஒய்ன்றதுனால டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஜெட் இது ஃபஸ்ட்டு வீக்கோட சேலரி ஃபஸ்ட் வீக் டோட்டல் சேலரி வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடில் பண்ணோம் அதனால் வந்து நான் இங்கே கோ எஃபிஷியன்லாம் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் அந்த கோ எஃபிஷியன்ல எக்ஸுன்னு எடுத்து இதெல்லாம் ஏ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் இங்கே டூ த்ரீ த்ரீ இங்கே த்ரீ டூ ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை ஒரே கொலமில் எழுதிக்கோங்க திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏ இன்டு எக்ஸ் இதை கேபிட்டல் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏ இன்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இப்போ நம்ம எக்ஸை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இது ஈக்குவல் டு இந்த சைடு ரொம்ப டிவைடில் வரும் டிவைடில் இருக்கிறத நம்ம மேலே கூட எழுதிக்கலாம் மேலே எழுதுனா தான் ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா பை ஏ இருக்கும் ஏ அதை மேலே கொண்டு வரதா தான் பவரில் நெகட்டிவ் சைனாக மாற்றினா போதும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இப்போ ஏ பி வந்து நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியும் ஏக்கு மட்டும் நம்ம இன்வர்ஸ் பண்ணி எழுதணுன்றதுனால ஏ இன்வர்ஸ் ஃபார்ம்லா ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஏவை கண்டுபிடிக்கலாம் அது பாசிபிளாக இருக்கா ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத எழுதுங்க ஸோ த்ரீ டூ த்ரீ ஃபோர் சிம்லர்லி இங்கே மைனஸ் டூன்னு எழுதிக்கோங்க இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டு த்ரீ டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு இந்த ரோ இந்த காலம் விட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத எழுதிக்கோங்க த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போகிறோம் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் மைனஸ் மைனஸ் போட்டு எழுதணும் ஸோ த்ரீ டூ ஜா சிக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இன்டு இங்கே ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிக்கோங்க சால்வ் பண்ணால் ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் இன்டு ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு மைனஸ் த்ரீ இது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சாரி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் நைன் வருது இது டுவெல் இல்லை இது டூ ஸோ ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் நைன் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணனா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் செவன்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது கண்டிப்பாக ஜீரோ இல்லாததுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் வந்து நம்மளால் போட முடியும் தே ஃபோர் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிட்ஸ்ன்னு போட்டுங்க எக்ஸிட்ஸ் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் ஏ இன்வர்ஸ் வரும்னால நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஏ நம்ம அது மாதிரி அதே மாதிரி அட்ஜாயிண்ட் ஏ போடலாம் ஸோ அட்ஜாயிண்ட் ஏ பாருங்க அட்ஜாயிண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்க வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஃபோர் டூ த்ரீ 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 டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் இப்போ 
விட்டுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி எப்படி எழுதணும் பாருங்க இப்ப அட்ஜாயிண்ட் ஏ பாருங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை ஸோ டுவெல் வரும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ ரோ காலமில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஆனால் நம்ம ரோல் எழுத போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் நெக்ஸ்ட்டு டூ டூ ஜார் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் சிம்லர்லி இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் மைனஸ் டுவெல் இங்கே ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம அட்ஜாயிண்ட் ஏ வந்து எழுதிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணா சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ அட்ஜாயிண்டே வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஏ இன்வர்ஸ் இன்டு பி இல்லையா ஏ இன்வர்ஸ்னா ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் டிட்டர்மினன்ட் என்ன வந்தது நம்மளுக்கு செவன் வந்தது ஸோ ஒன் பை செவன் இன்டு அட்ஜாயிண்ட் தான் ஏ இன்வர்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டு பி பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம திரு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் ஸோ த்ரீ பை த்ரீ இங்கே த்ரீ பை ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் த்ரீ பை ஒன் வரணும் ஸோ ஒன் பை செவன் மூணு செவன் எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ நைன் ஃபோர் ரெண்டு ஜீரோ இங்கே பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே வரும் மைனஸ் ஃபைவோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரோ மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ செகண்ட் ஃபோரோட பண்ணிங்கன்னா வருது நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ரோ பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் சால்வ் பண்ணி எழுதினா ஒன் பை செவன் இன்டூ இது வந்து இங்கே இங்கே கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதோடு சேர்த்தா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதோட சால்வ் பண்ணிங்கன்னா வெறும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதோட ஆட் பண்ணால் சாரி மைனஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ தௌ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வருது மைனஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்னா இல்லை ஃபோர்டீன் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வருது இது சால்வ் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ செவனை உள்ளே வந்து டிவைடில் கொண்டு போயிட்டோன்னா என்னென்ன வரும்னா 
seven sevens of divided by seven varo. So seven sevens of forty nine. You can see seven hundred varo. Seven six of forty two. So six hundred varo. You can see last seven three is twenty one. So three hundred varo. So this is our number. What is it? X Y Z. Therefore, X or value. You can see now. सैलरी दाना पर रुपीस सेवेन हंड्रेड वाई ओड वैल्यू रुपीस सिक्स हंड्रेड जेड ओड वैल्यू नमले के रुपीस थ्री हंड्रेड वर्ड सो आप लेना दसम थैंक यू